வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ்எஸ்ஆர்ஐஎஸ் எஜுகேஷன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது டிஎன்பிசி எக்ஸாமை பொறுத்த மட்டும் வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டிஏ இந்த மாதிரி தேர்வுக்கு வந்து பிரிம்லரி மெயின் இன்ட்ரிவியூ இந்த மாதிரி மூணு ஸ்டேஜை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வின் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து போஸ்டிங் வந்து தாங்க முடியும் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஆனால் லட்சக்கணக்கான பேர் அப்ளை பண்ணி லட்சக்கணக்கான பேர் எக்ஸாம் எழுதி ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டிஏ இந்த மாதிரி தேர்வில் வந்து போஸ்டிங் வந்து வாங்குவாங்க ஏன் என்ன ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிமினரி எக்ஸாம் இருக்குது மெயின் எக்ஸாம் இருக்குது இன்ட்ரிவியூ இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மே மூணு ஸ்டேஜுமே வந்து ரொம்ப டஃப்பு அப்படின்னா சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் பட் நம்ம நல்லா எஃபர்ட் போட்டு ஸ்மால் ஒர்க் பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணி ஒரு டிசியாவோ ஒரு டிஎஸ்பியாவோ வந்து கண்டிப்பாக ஆகலாம் ஓகே ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டிஏ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் ஓகே ஸோ டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்னுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா முதநிலை தேர்வு முதன்மை தேர்வு நேர்காணல் இது மூணுமே உண்டு ஓகே ஸோ முதநிலை தேர்வு பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூறு கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ அப்சிட் டி நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த நாலு ஆப்ஷனில் வந்து எது சரியான விடையோ வந்து அதை வந்து கியூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அடிச்சிடலாம் ஓகே அதுக்கப்புறமா முதன்மை தேர்வு அதாவது மெயின் எக்ஸாம் ஸோ இந்த மெயின் எக்ஸாமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு மார்க்கு அஞ்சு மார்க்கு எட்டு மார்க்கு பதினஞ்சு மார்க்கு இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பில் வந்து கொஸ்டின் இருக்கும் அதாவது நம்ம லெவன்த்து டுவெல்த்து அப்புறம் காலேஜ் டைமில் வந்து டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் வந்து ஒரு எஸ்ஏ மாதிரி எழுதியிருப்போம் இல்லையா கொஸ்டின்ஸு ஸோ அதே மெத்தட் தான் இதில் வந்து நம்ம வந்து எழுத போகிறோம் ஸோ இந்த மெயின் எக்ஸாம் வந்து எதுக்கு காண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் போகிறது வந்து ஒரு கெஜெட் ஆஃபீஸர் ஓகேவா ஸோ க்ரீன் இங்கே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சைன் பண்ண போகிறீங்க அதே மாதிரி முக்கியமான டாக்குமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ஓனாகவே வந்து உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ரைட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ இப்படி இருக்கும்போது உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து நல்லா ஃபீட்டிபுல்லாக க்யூட்டாக இருக்கணும் அது மாதிரி வந்து நீட்டாக இருக்கணும் சும்மா கஜ கஜா கொச்சை கொச்சன்னு இருக்கக்கூடாது ஓகேவா கோழிக்கின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது பிகாஸ் நீங்கள் அனுப்புகிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கே வேணாலும் பாஸ் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் வந்து பாஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ உங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் வந்து அங்கே வந்து பேசும் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஒரு ரெக்கார்டை வந்து நீங்கள் எழுதுறீங்க சைன் போடுறீங்க அப்படின்னா மிகவும் நீட்டாக இருக்கணும் அழகாக இருக்க வேண்டும் அதுக்காக தான் இந்த மெயின் எக்ஸாம் வந்து காண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சொசைட்டியை எந்த அளவுக்கு புரிதல் தன்மையோடு இருக்கீங்க அதுக்கப்புறமா இந்த சொசைட்டியில் வர ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் எப்படி பேஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறீங்க இதில் இதுலேயும் வந்து இதை வந்து செக் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு திட்டம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த திட்டம் வந்து யாருக்காக கொண்டு வந்தாங்க யார் கொண்டு வந்தால் அந்த திட்டத்தின் மூலமாக வந்து யார் யாரெலாம் பயனடைந்தாங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இந்தியா ஃபுல்லாக அந்த திட்டத்தின் மூலமாக வந்து எத்தனை பேர் வந்து பயனடைஞ்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் அப்பேர் கரண்ட் அப்பேர்னு வரும்போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஸோ கரண்ட் அப்பேர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லெவல் அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் நேஷ்னல் லெவல் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கரண்ட் அப்பேர் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுலேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா குறிப்பாக ஒரு சில திட்டங்கள் அப்புறம் விளையாட்டு பதவியேற்பு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து ரொம்பவே முக்கியமானதாக வந்து கருதப்படும் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா திட்டங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே ஸோ அது யூபிசி எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் டிஎன்பிசி எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ திட்டங்கள் வந்து எப்போதுமே வந்து மிக முக்கியமானது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த சொசைட்டியில் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இதில் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒரு இன்டர்வியூவில் தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கேட்பாங்க ஒரு ஆக்சுவலி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டிசி ஆகிட்டிங்க டெப்டி கலெக்டர் ஆகிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெப்டி கலெக்டர் டெப்டி கலெக்டர் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு வில்லேஜில் இல்லைனா ஒரு நகரத்தில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் நடக்கும்போது நீங்கள் எப்படி அந்த மக்கள்கிட்ட பேசி அந்த ப்ராப்ளத்தை வ
நீட்டாக ட்ரெஸ்ஸன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்டு யூனிக்கான ஒரு ஸ்டைலை வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு வந்து உருவாக்கிக்கோங்க அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஒரு கொஸ்டின் தெரியல அப்படின்னா தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருங்க ஓப்பனாகவே சொல்லியிருங்க நீங்கள் தெரிஞ்ச கொஸ்டினை நல்லாவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்லா வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அது வந்து மிகவும் முக்கியமானது ஓகே ஓகேங்களா ஸோ இதே மெத்தடு தான் டிஎன்பிசி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே மெத்தடு தான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது குரூப் ஒன் இருக்குது குரூப் டூ இரு குரூப் டூ இருக்குது குரூப் டூ ஏ இருக்குது இந்த எக்ஸாமில் மெயின் எக்ஸாமுக்கு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியலாம் அண்டு அப்படி படித்தாலுமே வந்து அந்த கொஸ்டின் டைப் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து அவங்களே வந்து சீட் கொடுத்துருவாங்க அந்த சீட்டில் தான் வந்து எழுத போகிறோம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஒரு பேஜ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு பேஜுக்குள்ளே வந்து அதற்கான விடையை வந்து எழுதணும் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து கதை மாதிரிலாம் வந்து அடிக்கக்கூடாது கொஸ்டின் வந்து என்ன இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேது பாரதம் யோஜனா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு திட்டம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு மூணு மார்க் கொஸ்டினு சேது பாரதம் திட்டம் பற்றி விவரிக்கவும் இது வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸு இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்சரை வந்து நான் சொந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் சேது பார பாரதம் என்பது ஒரு தடையற்ற நெடுஞ்சாலை போக்குவரத்தை உறுதி செய்ய இந்த திட்டம் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஓகே ஸோ சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா சேர் சேது பாரதம் திட்டம் வந்து ஒரு தடையற்ற நெடுஞ்சாலை அதாவது ஹைவே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதை இது பண்ண தான் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சேது பாரதம் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டிற்குள் நாட்டின் அட அனைத்து நெடுஞ்சாலைகள் வந்து அமைக்கப்படும் ஓகே ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் வருஷத்துக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து சாலைகள் சாலைகளுமே வந்து நெடுஞ்சாலைகளாக வந்து அமைக்கப்படும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இரநூத்தி எட்டு ரயில்வே லெவல் காசிங்கள் நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக வந்து மேம்பாலங்கள் வந்து அமைக்கப்படும் ஓகேவா ஸோ கேட்டு போட்டு பண்ணலையா கேட்டு போட்டு பஸ்ஸு எல்லாமே வந்து வெயிட் பண்ணி தான் போவோம் ஸோ அப்படி இல்லாமல் லெவன் கிளாஸிங்க நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக வந்து மேம்பாலங்கள் வந்து அமைக்கப்படும் ஓகே ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் எழுதப்பட் எழுப்பப்பட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு மேம்பாலங்கள் புதுப்பிக்கவும் சேது பாரத திட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு மேம்பாலங்கள் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு அந்த மேம்பாலங்கள் எல்லாமே வந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு இந்த திட்டத்தின் மூலமாக வந்து புதுப்பிக்கப்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த திட்டத்தின் மூலம் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை வந்து அதிகரிக்க உதவும் ஓகே இந்த திட்டத்தின் சேது பாரதம் திட்டம் மூலமாக வந்து நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து அதிகரிக்க பயன்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கொஸ்டினை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோம் எப்படி எழுதுகிறோம் அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ சேது பாதர் திட்டம் இருக்குது அப்படின்னா சேது பாதர் திட்டம் வந்து எப்போ கொண்டு வந்தாங்க யார் கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்தாங்க இதன் மூலமாக வந்து என்னென்ன பயன் இருக்குது அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த சேது பாரத் திட்டம் வந்து எத்தனை லெவல் கிராஸிங்க வந்து நீக்குது அதுக்கப்புறமா எத்தனை ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கத்து கட்டப்பட்ட அந்த மேம்பாலங்களை வந்து புதுப்பிக்கிய அப்படிங்கிறத மாதிரி நம்ம வந்து கொஸ்டினை வந்து ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணி வினாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம விடைய எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ மூணு மார்க் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மூணு மார்க்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு பாயிண்டு ஒரு ஆறு பாயிண்டு ஆன்சர் இருந்தால் போதுமானது ஓகே அதே மாதிரி ஒரு ஐ ஐந்து மார்க் வினா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஐந்து மார்க் வினாக்கு ஒரு பத்து பாயிண்டு பதினோரு பாயிண்டு இந்த மாதிரி விடைகள் இருந்தால் வந்து போதுமானது அதுக்கப்புறமா ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா பதினஞ்சு மார்க் வினா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பதினஞ்சு மார்க் வினாக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட் ஒரு இருபது மார்க் இருபத்தஞ்சி பாயிண்டு இந்த மாதிரி மிக முக்கியமான பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் இதுதான் வந்து மெயின் எக்ஸாமுக்கு உள்ள ஒரு ட்ரிக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்ஸு அப்புறம் ப்ரீவியஸ் ஸ்கின்ஸு டெய்லி நியூஸ் பேப்பரு இது எல்லாமே படித்தா மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரி மெயின் எக்ஸாமில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ சும்மாலாம் வந்து படிக்காமல் பாஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நிறைய பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிமினரி எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் மெயின் எக்ஸாம் வந்து பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதில் இன்னொன்று என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ரிமினரியும் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க மெயினும் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் இந்த இன்ட்ரிவியூ வந்து பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து மூணு ஸ
கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்டு ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் டெலகிராம் லிங்க் இருக்குது ஸோ அது நீங்கள் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு சரியான விளக்கம் தரேன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து டிஎன்பிசி படிக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ டிஎன்பிசியை பற்றிய தகவல்கள் அண்டு மற்றும் இதை பற்றிய மேலும் படிக்கக்கூடிய முறைகள் பற்றி நம்ம தகவல் பெற நம்முடைய எஸ்எஸ்ஆர் ஐஎஸ் எஜுகேஷன் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் கூடிய பெல்லைக்கனை வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம்